Vamos a hablar de los antecedentes reproductivos, continuando con la historia clínica. Este, el González Merlo divide un poco lo que son antecedentes reproductivos y ginecobstétricos, pero nada más hace referencia aquí a los reproductivos los que son antecedentes meramente reproductivos como antecedentes de esterilidad, infertilidad o la evolución de sus embarazos previos. Si tuvo alguna complicación, qué tipo de, si fue parto o cesárea, si hubo, por qué se indicó cesárea y todo eso, todas esas cuestiones de embarazos y cuestiones reproductivas. Y estas son las cosas importantes y como yo les decía, si el anterior, la anterior gesta nació por cesárea, se tiene que aconsejar que espere en hasta dos años, pues, para que se vuelva a embarazar y vuelva a tener otro producto. Bueno, también vamos a preguntar sobre los estilos de vida, que pueden ser la alimentación, que incluye ciertos alimentos y todo lo que es en el régimen dietético, porque queda muy en claro, bueno, eso lo más, más adelante lo voy a explicar en el control, de qué, cuánto peso aumenta el feto y la madre. Pero bueno, también se tiene que restringir todo el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias como son, pues, drogas. El deporte, algunos, pues, prácticamente no recomiendan, no se recomiendan más bien deportes de alta intensidad. Así que se tiene que preguntar porque si la paciente era atleta de alto rendimiento, pues hay que decirle que por lo menos durante su embarazo cuide el tipo de deporte que practica, sobre el esfuerzo físico, sobre las horas que está, se tiene que preguntar cuántas horas está de pie, si es que en su trabajo le piden pues cargar cargas pesadas, pues que no lo haga, al menos durante el embarazo y la exposición a otros factores de trabajo. Bueno, acá como les decía, ya se dividen antecedentes ginecolo ginecológicos y obstétricos, se van a preguntar cuántas veces estuvo embarazada, si tuvo cesáreas, partos, abortos, se pregunta la fecha, cuándo inició su menstruación, la fecha de última menstruación, el historial menstrual, también actividad sexual, bueno, más que actividad, el número de parejas sexuales, si ha tenido este, enfermedad de transmisión sexual y todos los datos relevantes que conllevan a los ginecos, etc. Esto ya, ya se había hablado, bueno, ya lo hemos tocado en otras materias de la historia clínica. Y ahora sí, en la exploración física hay que tener detalle en varios aspectos, bueno, para empezar, el peso y la talla. Lo que marca la GPC es de que se va a considerar que una paciente está alta de peso cuando tiene un índice de masa corporal ya mayor a 30 y que está baja de peso en el embarazo ya cuando es un índice de masa corporal menor a 18.5. Bueno, los signos tales... El Roberto, que... te voy a interrumpir. Una sí. paciente que tiene más de 30 ya es un problema para ti. ¿Y cuál es el, la definición de lo que es la atención prenatal, ¿cómo podrías definirla? Eh, bueno, es como llevar, a este no sé cómo definirla con mis palabras, es como llevar un control saludable de la paciente y del producto durante, desde la primera consulta hasta el término del embarazo y por peri. Que te ayuden Así tus que... compañeros, necesito la definición de la atención prenatal. Porque si no la tenemos, no vamos a poder trabajar. Bien. No se tarden. ¿La tienen o no? Sí, doctora. Bueno, yo la había puesto en la presentación al inicio y era como tal el estar vigilando la vigilancia de la paciente, tanto del producto, durante el periodo antes de que se dé el parto. Bueno, ajá, o de a luz la paciente. Para mantener una... Ajá. Como decía mi compañero, para mantener un buen estado de... Ok, Ana Fernanda, eh, eso no me dice nada. O sea, la definición, aprecio que la hayas puesto, pero les parece si se las cambio. Ah, la siguiente, eh, sería el conjunto de acciones y procedimientos que están destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que condicionan la morbimortalidad materno, fetal. Y ya fue más enfática porque te estoy diciendo que justamente lo que en este momento Roberto nos está marcando en relación a que hay una dinámica, un orden estructurado, voy a, a pesar, medir a la paciente, voy a escuchar la frecuencia cardíaca fetal, todo lo que ya hemos manejado en la dinámica anterior, pero aquí viene el pero, lo que yo quiero es ser preventiva. Me dice que voy a dar, hacer un tratamiento, un diagnóstico 
diagnóstico y me dice que voy a dar un tratamiento en caso necesario. Y si yo me quedo con el rango de 18.5 a 30, ya estoy pasando, porque yo ya voy a tener no un proceso terapéutico, preventivo, sino soy directamente terapéutica y lo que yo no quiero es eso. Entonces, el margen es que yo trate de manejar o de cuidar a las pacientes que ya están con un índice de masa corporal por arriba de 25. De hecho, 25 ya está en un rango de sobrepeso. Por eso le hice la contención en que no me voy a esperar hasta 30. O sea, el rango, como ahí lo está marcando, el menor también implica un problema. Pero a partir de 25, que no lo veo aquí marcado, o sea, me está dando un promedio muy grande, me esperaría a 35. Digo a 30 porque estoy diciendo, bueno, cuando llegue a 30 ya me preocupo y me tengo que ocupar desde el momento en que ella maneja 25 de índice de masa corporal. Por eso pedí nuevamente la definición, voy a ser preventivo, voy a dar un diagnóstico y evidentemente voy a dar un tratamiento. Ahora sí, continúa y calcula el evento tiempo, Roberto, porque tienes prácticamente 30 minutos para terminar el tema y para preguntas que ya por lo visto tus compañeros no tuvieron preguntas desde el inicio. Avance, avance. Ok, entonces nos vamos a ir un poco rápido. Lo que es ya en los signos vitales, el de más importancia, al menos para mí, sería la tensión arterial, porque como ya sabemos, una de las enfermedades más comunes durante el embarazo es la preeclampsia, que se caracteriza por el aumento de, de la tensión arterial. E igual, no nos tenemos que... Bueno, no. Es cuando aumenta la sistólica por más de 140 milímetros de mercurio y la diastólica por más de 90 milímetros de mercurio. E igual los edemas nos pueden dar como que una pauta y eh, el González Merlo, bueno, dice que el 1 y el 2, que son los edemas pedios y de extremidades inferiores, no son tanto datos clínicos importantes, sino ya a partir del 3, que son edemas en manos y cara. Bueno, aquí también voy a hablar rápidamente de lo que es en la exploración física. Cuando exploramos lo que son extremidades, tenemos que tener en cuenta lo que es la hiperreflexia, porque es, una, es un signo característico que se puede presentar en lo que es la preeclampsia, porque el sistema nervioso central se va a ver un poco irritado por esta patología. Y también lo que es el fondo de ojo, porque ahí podemos encontrar, bueno, como ya sabemos, los fosfenos y los escotomas son pueden ser, estar presentes en lo que es la, la preeclampsia. Entonces, tenemos que revisar el fondo de ojo para ver si tenemos alguno de estos datos clínicos. E igual la, la glucosa para lo que es la diabetes gestacional. Bueno, la exploración abdominal ya la sabemos, ya lo hemos revisado anteriormente, así que me voy a ir un poco más rápido, que son las cuatro maniobras de Leopold para conocer eh, cómo se encuentra el producto. Y ya, bueno... Aquí están presentes ya. ya Alexis, Roberto, sáltate eso. Me tendrías que decir que lo que yo necesito es valorar el crecimiento uterino que esté acorde mm -hmm. con la edad gestacional. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos ya lo saben. Ah, ok. Bueno, también lo que es exploración de genitales y mamas. Lo que pues ya sabemos la inspección, tenemos que checar que estén uniformes, que no haya retracción del pezón, que no haya cicatrices o cualquier otro. Bueno, esto también, no sé si... Eh, ah, aquí también tenemos que tomar en cuenta lo que es la secreción del pezón, porque bueno, ya puede presentar descarga a partir del segundo trimestre y debemos ver si es considerable normal. Un color lechoso, transparente o, o amarillento. Lo que no es normal es que ya sea color marrón oscuro o sanguinolento. sanguinolento. Bueno, también vamos a valorar lo que son los genitales pues, externos y la inspección cervicovaginal. En los genitales externos revisamos labios mayores, menores, el mato urinario, clítores y las glándulas de Bartolino. En la inspección este, vaginal ya la conocemos, se hace con la paciente en posición ginecológica y se hace con el espejo vaginal. Se introduce, ya conocemos la técnica y se trata de que sea de manera indolora. Lo que, vamos a Ay, me salté. lo que vamos a revisar van a ser lo que es la pared de la vagina, el cuello y el fondo. Y cuando ya tenemos el espejo vaginal colocado, también se aprovecha para tomar una triple toma para una citología, que se van a hacer tomar muestras del fondo del saco, ectocervical y endocervical. Bueno, también se va a observar si hay malformaciones en lo que es el útero en el cuello, como pueden ser tabiques, bridas, pólipos o duplicaciones, para ver que no haya complicaciones durante el parto o embarazo. En el tacto vaginal, esto también ya los conocemos, consistencia de las paredes, ya hablamos anteriormente de esto, así que me lo voy a saltar. 
y también exámenes recomendados lo que es durante el embarazo. El grupo sanguíneo y factor RH es importante por si llegamos a conocer, bueno, a necesitar transfusiones sanguíneas, lo que es la prueba de compra indirecta que nos va a ayudar a identificar si hay anticuerpos, anti RH presentes en lo que es del sang la sangre de la madre. Como ya les comenté, pues en el primer embarazo, si la madre es factor RH negativo y el producto es positivo, probablemente no presente, en el primer embarazo, no presente este anticuerpos anti RH. Entonces no va a ser necesario lo que es la vacunación de la vacuna anti D, que es para, es para estos casos. Ya en el segundo embarazo sí va a ser necesaria la vacunación, por eso es importante la, la prueba de comisión directa. También se van a tomar... Te estás escuchando, Alexis, te acabas de meter en problemas por Ay. tu gusto. Uy. ¿Cómo que en el primero no tengo problemas y en el segundo sí tengo problemas? Es que durante, bueno, si según tenía entendido, en el primer embarazo, como por la barrera placentaria y todo, los, anti, bueno, los anticuerpos, la sangre del feto no se mezcla con la de la madre, entonces la madre no desarrolla anticuerpos anti-RH. Y ya después, durante el segundo... Bueno, Pero tenemos no, la teoría de la abuela, ¿no, doctora? Es correcto. Ah, bueno, sí, una disculpa. Entonces, por eso, ignórenme a mí, pero es importante la prueba de comisión directa para conocer si hay... Por eso se tiene que hacer la prueba. O sea, tú de antemano estabas metiéndote en problemas. Ok. Sí. Dime cómo voy a utilizar los laboratorios ya que estás en exámenes complementarios. ¿Cuáles son los prenatales básicos? Este, no sabría decirle, doctor. ¿Cómo nos vas a dar un tema si no eres capaz de guiarnos? Necesitamos saber qué le voy a mandar a mi paciente en la primera consulta. La pregunta queda abierta para todos. BDRL, VIH, eh, general de orina. Bueno, eh, este, biometría hemática y química sanguínea de 14 elementos. Mm, no, de 7 elementos. Si estás en un nivel básico, es de 7 elementos. Ah, correcto. Uh -huh. Entonces, o sea, es lo mínimo. Ya si estás en un segundo nivel, si sí puedes mandar a pedir la que tú estás mencionando. Pero si no, es la norma. De hecho... Cuando ustedes ponen ahí la química sanguínea, ya están este, solicitando estos elementos. Es correcto. Les recuerdo que para VIH o para ELISA tiene que haber un consentimiento informado. No pueden hacerla simplemente así. Debe de haber el consentimiento informado, que la paciente esté consciente que se le va a solicitar el estudio. Ok, y te faltó uno. ¿Cuál es? También le puede mandar a HSG, doctora, en fracción beta, bueno, en las primeras consultas, cuando la, aunque la paciente ya sepa que está embarazada. Sí, sí, es una prueba que te lleva que es positiva, porque necesitas la cuantificación. Ahí sí. ¿Alguien más iba a hablar? Ellos, doctor, en general de orina. Sí, bueno, ¿no? En general de orina, estoy totalmente de acuerdo. Esos serían los elementos básicos, es a lo que yo llamo los laboratorios básicos. Si el residente o el médico de base les dice, pídele los prenatales, no le pongan prenatales y aquí está su orden. Porque quien reciba la orden, ya le hicieron el día, se va a reír de ustedes. Tienen que desglosar todo lo que acabamos de mencionar y debe de ir acompañada con el consentimiento para lo que es VIH. Uh -huh. VIH, BDRL, química sanguínea, examen general de orina. Grupo sanguíneo uh -huh. serían dentro de los elementos básicos. Ahora, ¿cuáles serían los exámenes complementarios? Si la paciente, el examen es RH negativo, voy a seguir a la siguiente consulta y va a tener que venir con su cons indirecto. O en su defecto, si yo estoy revisando de antemano en mi pantalla que es RH negativo en su historia clínica digital, bueno, y si puedo ingresar, porque la señora se sabe el número de expediente de su esposo o de su pareja, esto me permite a mí poder determinar la posibilidad de identificar que él es RH positivo o de plano tiene toda la confianza del mundo para decirme, eh, mi pareja no es la misma con la que estoy viviendo. Entonces, en automático, igual, eh, la actual pareja ya sabe que 
este bebé, este feto no es su hijo o lo mantiene en secreto y aún así a mí no me importa, pero sí, desde el punto de vista médico, tengo que mandarle a sacar el CUMS indirecto. Entonces, ¿qué es un RH negativo? Tengo sospechas. Entonces, evidentemente, en esa misma consulta que es la primera cita, ya no le mando a sacar el RH, pero si le mando a sacar el CUMS indirecto, se lo repito en la semana 20 y a partir de la semana 20 va a ser mensual hasta el término de embarazo. Ok, ahora sí, ya completamos eso que no tenías claro. Avanza. Sí. Ah, doctora, yo tengo una pregunta. También de mi mismo tema. Es que decía que también otros exámenes que se podían hacer eran marcadores virales para el VIH, hepatitis B, sífilis y robiola. Esos se mandan cuando, bueno, o sea, siempre. Bueno. Tú estás manejando exámenes complementarios, entonces, ¿eso qué implica? Que hay situaciones especiales de tu paciente que hacen que independientemente, o sea, los que te dije que son básicos prenatales son obligados. Y los complementarios vienen siendo exámenes especiales. Si tiene hepatitis, voy a pedir que me hagan el paneo para identificar el tipo de virus que tiene. Si ella está en contacto con niños porque es educadora o es pediatra y ha habido niños con problemas de rubeola o de citomegalovirus, tengo que obligadamente sacar el TORS. Y a ver, en este momento puede ser que saque el TORS completo, lo cual si lo hago a nivel privado le va a salir en un costo bastante alto porque estoy sacando IgG e IgM. A diferencia de si nada más lo pido directamente para citomegalovirus, que obviamente el costo se baja mucho, si nada más es un elemento el que tengo que revisar. Pero vamos a decir, ella es pediatra y además le encanta irse a vigilar o a disfrutar de las cuevas o tiene gatos, entonces sí estoy obligada a sacarle el tos completo para quitarme de problemas. Eh, la paciente tiene problemas diabéticos, voy a tener que sacar, evidentemente, no solo la química sanguínea, sino hemoglobina glicosilada y revisar cómo están sus demás parámetros. Entonces, me voy a adecuar a las necesidades de mi paciente, a lo que necesite ella, es a lo que yo voy a manejar. Por eso, es una historia clínica. Ahora sí. Y aparte, va a haber exámenes especiales que nos vas a tener que decir cuáles son para identificar malformaciones congénitas. Sí, doctor. Bueno, continuamos con el tema. Bueno, ahora es la clasificación del riesgo obstétrico y en la clasificación del riesgo vamos a encontrar que un riesgo obstétrico es una circunstancia o característica. ¿Le puedes pasar la siguiente, por favor? Que puede um, aumentar el riesgo de morbilidad y mortalidad, tanto materna como fetal. Eh, esta evaluación se puede se realiza para poner en marcha eh, acciones preventivas para evitar las complicaciones. Lexi, por favor. Esta evaluación debe de considerar estas, bueno, en general, los aspectos sociodemográficos, médicos y obstétricos ginecológicos. Para los aspectos demográficos, la edad es algo importante, ya que como muchos sabrán, la edad, eh, los extremos de edad son de riesgo, tanto las adolescentes como las personas mayores a 35 años. En adolescentes se involucra... Fer, eh, creo que hay un punto importante. Cuando tú me estás diciendo que yo tengo un embarazo de, de alto riesgo, el cual considero que son más posibilidades de complicaciones, tanto para la madre como para el feto, o bien para ambos, durante cuando la gestación, parto, puerperio y eso implica que yo voy a tener un control estricto más preciso en cuanto a lo que es mi valoración médica como estudios de gabinete y de laboratorio. Ya nos enviaste la presentación. Esto ya sería irrelevante porque ellos lo van a poder leer. Concluye, ¿con cuánto yo considero un embarazo de alto riesgo? ¿Qué calificaciones? Hay dos formas de valorar el embarazo de alto riesgo. Dime cuáles son. Ok. ¿Me puedes cambiar, por favor, a la... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, esta es la clasificación que encontré. Y existe 
Bueno, esta es la de española, me parece, y había una de Ecuador. En las demás no se toma el riesgo. Ok, toma en cuenta sí. estas que tienes y que seguramente ya las tienes desglosadas en la diapositiva. Pero tú vas a estar practicando en dos posibilidades, una en nuestro país y la otra que pueda salir. Sí, sí, sí. Esta que tienes evidentemente puede ser para Norteamérica y algunas de las regiones, bueno, para Estados Unidos para ser específica o bien en algunas eh, áreas de Centroamérica. Pero en nuestro país y es obligado para su portafolio de evidencias adjuntar el formato. ¿Cómo le hago para clasificar a mis pacientes en todo el país en relación a un embarazo de alto riesgo? Es como tal, que el embarazo de alto riesgo, es que eso es lo que iba a mencionar, que se había, había encontrado una GPC en la que solamente mencionaba como tal el embarazo de alto riesgo y esa es su clasificación, en donde involucra el embarazo pretérmino, eh, las anomegalias. No, yo te estoy está. pidiendo una calificación, dime qué calificación estoy hablando, porque ese es el formato que van a tener que meter ustedes en su portafolio de evidencias. ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? Es, es tiene, que tiene hora 7. Así es, Daniel. Eh, la calificación en el formato te pone todo lo que tú nos estás mencionando, ni siquiera te lo tienes que aprender. Después de llenar muchos formatos ya lo tienes en la memoria, ya ni siquiera tienes que, que revisar el formato. Pero es una hoja que te van a dar que cambia el escudo de la institución, pero el formato es el mismo, o cuando menos el contenido. Puede estar colocado de diversa manera, pero la calificación o la puntuación es si es menor de 6, en automático es un embarazo de bajo riesgo. Y voy sumando todos los factores. Toma en cuenta lo que tú mencionaste, el factor socioeconómico, el factor social, el factor de antecedentes personales en relación a lo que es el embarazo actual. Todo eso interactúa y finalmente obtienes una calificación. Seis se queda contigo porque es un embarazo de bajo riesgo y siete implica que la vas a enviar a un segundo nivel o bien segundo nivel estás recibiendo una paciente que clasificaron como un embarazo de alto riesgo y tú revalorarás si realmente hicieron una buena clasificación. Ya te contestaron. Gracias por la aportación. Avanza, por favor. Bueno, bueno. Ajá, y ya para llevar un control prenatal, bueno, en las siguientes consultas se va a valorar lo que es el ritmo de crecimiento fetal, el volumen de líquido amniótico, la actividad del feto, este, la presión sanguínea y el peso materno. También, bueno, ya a partir de la semana 12 se pueden mandar lo que son la, el triple marcador o también un cuádruple marcador, que es para ver el riesgo de síndrome de Down. Bueno, también se sigue interrogando sobre lo que son síntomas como... ¿Triple marcador en la semana 12? Eh, Decía que sí, que a partir de la semana 12 ya se podía tomar. Ok, si te reprobo también sería normal. Mm, no. Entonces dame una respuesta correcta. Ok. Bueno, déjame. ¿Queda abierta la pregunta para todos? Sí, voy a revisar la GPC para... Uf, para... No, no me digas que la GPC dice eso porque no es así. ¿Quién de ustedes tiene la respuesta? Dis disculpe, doctora, ¿podría repetir la pregunta? Es que como que se cortó. Sí, Roberto dice que el triple marcador se hace en la semana 12. La pregunta es, ¿es correcta su aseveración o es incorrecta? En lo que la piensan, el fondo uterino les está dando bueno, un parámetro. Sí, Daniel. Perdón. Perdón, yo sí, tenía entendido que era entre, entre este, la semana 17 y 20. Ok, apuntalo a tu respuesta. Semana 14, después de la semana 14 y no después de la semana 20. O sea, el periodo para tomar el triple marcador es de la semana 14 a la semana 20. Es correcta tu aseveración. Ahora, si yo tengo mucha angustia, es mucho esperarme 14 semanas. Deme una propuesta más temprana. Recuerden que si no hay respuesta, entonces se suma a su tarea la pregunta. 
Cuando menos equivóquense para que yo dé pie a contestar. ¿No leyeron su tema, chicos? Sí, doctora. Es que... A ver. No, no nada más aquí, Roberto. Va para todos, porque todos tienen que leer el tema. Si no, cuando termine el primer... Estemos para la evaluación del primer parcial, no es una hora la que tenemos de clase. Van a tener páginas de libros completos si no se ponen a leer. Ni siquiera les va a dar tiempo de ponerse a copiar en el examen. Es demasiada la información. Entonces, su respuesta es... Pues puede ser un estudio de ADN a través de, de la... Un estudio de ADN no, no aplicaría. ¿Alguien más? Doctora, ¿no ayudan las, la, los ultrasonidos? Isabel, un ultrasonido tiene que ir acompañado de un examen de laboratorio. Si el Doctor, problema es más que evidente, ya no. Pero quedamos en la definición que yo les di. Dice que vamos a ser preventivos. Entonces, para que el feto avance en crecimiento estaría yo metiéndome en problemas serios porque continuaría un embarazo. Y si después quisiera solicitar un aborto, me van a negar el aborto. Recuerden que solamente en la Ciudad de México, no me importa si a mí hoy amanecí de malas y se me ocurrió que quiero abortar hoy. Me van a dejar hacerlo. Pero en el resto del país, para que yo pueda abortar, necesito tener fundamentos, mostrar que el embrión es incompatible con la vida, que tiene... Eh, Precisamente malformaciones que no le van a permitir, una vez que nazca, tener calidad de vida. Doctora, Entonces, puedo solicitar el aborto. ¿Puede ¿Sí? funcionar el cariotipo? Sí, pero tienes antes otras pruebas. ¿Qué tiene el triple marcador? Es la fracción de la hormona coreónica humana, eh, el estradio libre y también la alfa fetoproteína. Ok. Y si yo quiero hacerme los laboratorios en una semana 11, entonces, ¿qué es lo que me, sol me solicitarían? Este, lo que es la, la hormona coriónica y me parecía que también había otro que era la, la proteína plasmática de embarazo tipo A. No hay ninguna proteína plasmática de embarazo tipo A. ¿Pueden es que, bueno. corregirle a su compañero? Lo vimos en placenta y ¿eh? no me digan que no es madre. Es la hormona indivina. No, tampoco. No. Él dio las siglas correctas, solo que no las interpretó. Y la vimos en placenta. Chicos, no hagan que me enoje con ustedes. Ya lo vieron. Revisen su clase. ¿Es de la presenta. proteína plasmática asociada a embarazo tipo A? Proteína de placenta, ok. Estamos de acuerdo. Proteína placentaria A asociada a embarazo. Ese es el término correcto. Ese lo puedo hacer de la semana 6 a la semana 11. Y dense cuenta que no tuve que ser tan invasiva, es una prueba de laboratorio. La puedo tener en, en semanas tempranas de embarazo y ya me estaría orientando. Entonces, para que lo tomen en consideración. Regresándome a otro dato que él manejó en cuanto a lo que fue el crecimiento abdominal. Lo puedo hacer por ultrasonido y por clínica aprendieron cuál es la regla de Johnson para medir el aumento del peso fetal. Es altura uterina, manejaba también menos K, que significa si está encajado o libre el producto, por 155. 
y ya el resultado es el peso fetal más o menos 200 gramos. ¿Y dónde encontraste la que ¿Con qué autor? <risa> no recuerdo, es que como estaba buscando en internet, fue, me apareció y... ¿Le pueden corregir el dato a su compañero? Le cambian la letra porque no hay letra. Yo, yo había encontrado otra doctora de igual la altura del fondo uterino. Así es. Eh, menos 12 o puede ser 11 si está debajo de las espinas asiáticas. No encontraste pero... otra, es la misma. La regla de Johnson implica fondo uterino menos N, no es K, es la letra N. Lo cual la N quiere decir que le vas a dar un valor, justo lo que tú estás mencionando, 12 si la presentación está libre y 11 si la presentación está abocada, lo cual implicaría que esto, fondo uterino menos N, ya les di las equivalencias de N, lo multiplican por 155 y esto les da el peso fetal, con una variable promedio de más o menos 200 gramos que se pueden equivocar. O bien está la otra, que es el peso estimado fetal, quien vaya al ISTE o al ISTEP, van a encontrar que en la redacción de la exploración abdominal van a poner peso estimado fetal o incluso en el diagnóstico, y eso lo sacan a través de medir la altura uterina por perímetro abdominal menos 100 o 200 gramos aproximadamente, y esa sería la variable que van a tener en cuenta para calcular. No es lo mismo la regla de Johnson que cuando les ponen peso estimado fetal, ¿de acuerdo? Ok, y eso me sirve también para calcular si ha existido un buen crecimiento abdominal. Ahora sí, continúa, ya vimos esas dos pruebas que son importantes, Importantes, triple marcador y el screen combinado. El screen combinado es en etapas tempranas, triple marcador ya es en el segundo trimestre de la gestación. Avanza, por favor, Alex. Ok, bueno, también tenemos que ir llevando un control de lo que es la, el crecimiento del fondo uterino. Y como ya habíamos, bueno, hablado de la regla de Hassel, no sé cómo se pronuncia, que es igual dos meses por centímetros el, a partir del, perdón, semana. Semanas. No. Sí, no, perdón, meses, me estoy confundiendo, ya me puse un poco nervioso, se lo siento, doctora. Es 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, y ya como nos hizo la corrección usted, doctora, que es a partir ya del cuarto, es todo por 4 hasta llegar al séptimo, y ya de ahí ahora sí sería por 5. No, no hay por 5, ya no aplica. Después del séptimo mes ya no es viable hacer el cálculo a través de esa regla. Ok. Esta es, una, esta es una tablita que saqué del González Merlo que nos mide por centímetros y por semanas lo que es la altura del fondo uterino para ir llevando más o menos una, una referencia. Lo que son los ruidos cardíacos fetales, esto se va a hacer con un ultrasonido Doppler para detectarlos con más facilidad y bueno, detectan lo que son los ruidos cardíacos a partir de la semana 10, lo que es un ritmo cardíaco normal es entre 100 y 160 latidos por minuto. Error. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca fetal normal? 120. 120. Es correcto. Con 100 este producto tiene sufrimiento fetal. Una disculpa nuevamente. Bueno, también se va a manejar lo que es la estática fetal mediante la palpación y las maniobras de Leopold para ver si el producto sigue la misma presentación o si se ha movido de posición. La ganancia del peso, bueno, ya conocemos, ya nos habló de la regla de Johnson, así que esto nada más se tiene que, que tomar en cuenta sobre la ingesta de, del embarazo, porque va a ser 300 calorías, o sea, tiene que aumentar 300 calorías al día y durante la lactancia 500. Y hay que tomar en cuenta que, le, que se produce una ganancia de peso de entre 10 y 13 kilos. ¿Y si te digo que no? Entonces, tengo que revisar nuevamente toda mi presentación, doctor. ¿Alguno de ustedes puede darme la valoración de, del peso? Williams va a marcar el rango máximo de 13 kilos. ¿Por qué no nos quedamos con Williams? Estamos 34 en mi sistema y de esos 34 no hay una sola respuesta.
podría ser porque, bueno, el William no maneja datos de México o... No es que no maneje datos de México, sino simple y sencillamente la talla promedio de la mujer mexicana o la talla promedio de la mujer norteamericana. Entonces, para nosotros, el rango de peso está entre 9 y 11 kilos, que sería lo real de ganancia de peso que debe de manejar. Tómenlo en consideración, porque si va por 13 kilos y tiene una paciente con resistencia a la insulina, bingo, ya hicieron combinación entre su ignorancia y el aval científico de un libro que no están tomando en consideración el razonamiento que ustedes deben de tener. Ok, avanza. Y lo que es la ecografía, esto va a aportar información sobre la anatomía, crecimiento y bienestar fetal. Estas son las indicaciones. ¿Qué me interesa a mí del ultrasonido? ¿Qué medidas son las que yo voy a tomar en consideración? Es la... El, en, el pre, en las primeras etapas de embarazo, las primeras cuatro semanas, ¿qué me interesa, María? Es lo que es el crecimiento cefalofaudal. ¿Cuatro la, semanas? ¿Existe ah, embrión? No. Entonces, ¿qué me interesa medir? La reacción residual, ¿no? O la eh, no, es uno de los elementos que vas a observar y que tienes que ver que esté bien. Pero vas a medir todo lo que viene siendo el saco gestacional, entonces... En esa primera etapa la medición es sobre el saco gestacional. Y posteriormente, ya que tengo el embrión, ah, ok, ¿qué es lo que mido en ese embrión? Ya sería el polo fetal. No. no. Es la el fémur, me parece, y el... No, Fernanda. Antes de las 12 semanas, lo único que yo voy a medir es la longitud cefalocaudal. A partir de las 12 semanas, yo voy a considerar medir longitud cefalocaudal y ahora sí haría pie a tu respuesta o daría lugar a tu respuesta. Lo que viene siendo la longitud femoral, que no va a dejar de crecer en el transcurso del embarazo. Todos los demás parámetros se pueden alterar, pero no los voy a encontrar este, alterados. El fémur va a crecer, aunque lentamente, pero va a estar creciendo porque tiene un crecimiento lineal constante. ¿Qué otra medida voy a tomar en consideración? El diámetro biparietal, bueno, la circunferencia este, cefálica y la circunferencia abdominal. La combinación entre ambos elementos me permite registrar cuando hay un retraso en crecimiento intrauterino. Entonces, esas son las medidas que tienen que tomar. ¿Ok? ¿Qué más nos vas a aportar? Y me parece que sería todo de nuestra parte, doctor. Ay, ¿Dónde encuentro la transnominiscencia nucal? ¿Dónde encuentro la tresia esofágica? ¿Cómo la diagnostico? ¿La tresia esofágica no se calcula con el apnea, doctora? No. Ok, como hoy fue muy poca la participación que tuvieron, Roberto Alonso. Este, bueno, es que yo había leído que la presencia de una translucencia en local en feto cromosómicamente eh, euploide eh, va a condicionar la realización de una ecografía precoz a la semana 16. No sé si... No, Roberto. ¿Dónde leíste eso? Este, del, lo leí del... ¿Cómo se llama? del Williams y la parte de un artículo que estaba revisando por que ayer que estábamos hablando de mi exposición de la sanoplodía. De hecho, la, de... la transluminiscencia nucal la puedes detectar desde las ocho semanas. Va a estar presente. El problema es que si mide, y consta que no están esperando todas las respuestas correctas, pero aún así les estoy este, aportando la información. Estamos hablando que si mide más de 3 milímetros la transluminiscencia nuca ya es sinónimo de un síndrome de Down y tiene, son cinco elementos, los van a revisar para poder hacer un diagnóstico temprano de síndrome de Down. La transluminiscencia nucal es uno de los elementos, entonces cuando yo tengo afectación en cuanto a mi triple marcador o a mi screen combinado, estoy obligada a acompañarlo de lo que viene siendo un ultrasonido. O bien, si durante el estudio de ultrasonido el, la transluminiscencia mide más de lo que ya les mencioné, en automático estaría hablando de que mi embrión o el feto en su determinado momento lo puedo considerar como síndrome de Down. Pero para eso necesito acompañarlos de los demás datos que va a ser parte de su tarea, porque no hubo participación. Entonces van a tener que agregar, además de lo que tenían ya como tarea, 
lo que vienen siendo los datos eh, por ultrasonido, los hallazgos por ultrasonido que me reportan que es un síndrome de Down. Ya les di el primero, faltan más elementos que tienen que, que mencionar. O sea, lo único que van a poner es síndrome de Down, datos, no necesito que me pongan las imágenes, sino simplemente que enumeren los datos que diagnostican eh, lo que es el síndrome de Down en las características físicas del embrión o feto. Evidentemente suele acompañarse de polidrapnios, pero estoy hablando de las características morfológicas que me dan el diagnóstico de síndrome de Down por ultrasonido. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna aportación extra que quiera manejar? ¿Qué quedó pendiente? ¿Quedó pendiente cuáles son los medicamentos? que puedo utilizar y cuáles no, revisen la clasificación de la FDA. Me van a tener que revisar también eh, qué vacunas puedo ponerme y cuándo. Eso es muy importante que lo tengan a considerar. Eh, ¿Cuál es la suplementación que tengo que manejar? Creo que serían los elementos básicos que tienen que que considerar. Y ya, este, pues para ponerle la cereza al pastel, los oligoelementos que son necesarios. Estoy hablando de los minerales que se necesitan durante el embarazo. Todas esas preguntas se las podría haber contestado, pero yo les he dicho que si me preguntan, les contesto y les doy la respuesta. Si no preguntan, entonces ustedes van a tener que investigarlo por su cuenta. Ok, que tengan buen día, nos vamos el lunes. Y los quiero activos, no los quiero durmiendo ni pensando en qué van a hacer. Tienen el tema, tienen que informarse y tienen que cuestionarse. Ya hasta los, las diapositivas que les meto de cómo estudiar es el colmo que ni siquiera se me hagan caso. Que tengan buen día.